नमस्कार प्राइम टाइम निज़ नहीं अपन साथ ही आज सोमवार आपनारा देखें निज़ बांगला नेटवर्क संवाद निवेदन कर राजन जुएलार्स विवेकानंद रोड धर्मनगर उत्तर त्रिपुरा ए टू जेड टूर एंड ट्रावल्स आईआरसीटीसी ऑथराइज रेल ई टिकटिंग काउंटर सहयोगी निवेदक अंगे अंगे तुम्हार छोपूर्ण कर पानीसागर कृषि विज्ञान केंद्र अनुष्ठित हल विश्व मृत्तिका दिवस दूहजार अठारो विधायक बनय भूषण दास भारत कृषि अनुसंधान केंद्र प्रसिपाल विज्ञानी अनूप दास सह अन्य आधिकारिका अनुष्ठने प्राय शताधिक कृषक अंश ग्रहण करें विदा सल्यूशन टू सएल पल्यूशन स्लोगान के सामने रेखे पानीसागर कृषि विज्ञान केंद्र अनुष्ठित हल विश्व मृत्तिका दिवस दूहजार अठारो महती अनुष्ठान प्रदीप प्रज्वलन माध्यम शुभ सूचना करें एलिकार विधायक श्रीजुक्त बनय भूषण दास सभापत करें उपताली ग्राम पंचायत प्रधान श्रीजुक्त करुणा सिन्दु गोस्मी उपस्थित छे भारत कृषि अनुसंधान केंद्र प्रसिपाल विज्ञानी अनूप दास डिडीएच उत्तर त्रिपुरा श्री विमान कृष्ण दे डिडीएच उत्तर त्रिपुरा श्री परीक्षित राय सिनियर सैंटिस्ट पानी सागर के भि के श्रीजुक्त अभिजित देवनाथ एचड़ा उपस्थित छे अन्न्य पदाधिकारीगण यह अनुष्ठने प्राय एक शताधिक कृषक अंश ग्रहण करें मटर उर्वरता और दूषणमुक्त रखते अदिक फसल फलान क्षेत्र में विशेष गुरुत्व आरोप कर उच्चमान बीज कृषि चून और मटी परीक्षार कार्ड वितरण जतियों मृत्तिका दिवस के केंद्र कर गोटा उत्तर जिला कृषक मध्य उत्साह वातावरण पर खूब खूब पावनाधिकार सौद्योगे जिन्हें आयोजन कर आंतरिक शुभे जानकटा ज्ञान गर्व आलोचन आयोजन कर सबा के धन्यवाद खूब आनंद लगे आज के अनुष्ठान से भाग्यवान जो अनुष्ठान ये आलोचना अंश ग्रहण करते रहे हमारे बोला कि अपनारा धर्य जो शुने से क्या लागे कारण हम अपने एक जो कृषक छाड़े हम कृषक पर चाष कर खाद्य प्राय नब्बे शतांश पर खाद्य मटर थे विश्वबासी दिखे एन विश्व जे जनसंख्यार चप आगामी प्राय दुहजार पंचाश पर्त प्राय एक्सपेक्ट कर प्राय अनुमान लागाना हे प्राय ये बोध प्राय पपुलेशन प्राय नयिलियन मत हो प्राय नश कोटर मत पपुलेशन हो जाए जनसंख्या जनसंख्यार विशाल चप इंडस्ट्रियल डेभलपमेंट अन्न्य डेभलपमेंट तरह विभिन्न किसू मले जे मटर जो क्षय क्षति हो जल दूषण हो वायु दूषण हो समस्त किस मूले आज के मृत्तिका दिवस पालन करा कृषक भाई मध्य सचेतता तैयार धर्मनगर थे विकास भट्टाचार्य रिपोर्ट निज बांगला विश्व मृत्तिका दिवस उपलक्षे बृहस्पतिवार कदमतला कृषि महकुमार उद्योगे कदमतला पंचायत समिति हलगड़े एक विशेष सेमिनार अनुषित है उपस्थित छे कदमतलार कृषि आधिकारिक सरुजित रिडीओ बैजयंत दास सह अन्य अतिथिरा सेमिनारे बहत्तर जन कृषक अंश ग्रहण करें बृहस्पतिवार विश्व मृत्तिका दिवस उपलक्षे कदमतला कृषि महकुमार उद्योगे कदमतला पंचायत समिति हम कृषक कर्मशाला अनुष्ठित है मृत्तिका दिवस विशेष आलोचन उपस्थित छे कदमतला कृषि आधिकारिक सरुजित राय कदमतला ब्लक आधिकारिक बैजयंत दास उत्तर जिलार मृत्तिका सह आधिकारिक भोलानाथ भट्टाचार्य सह अन्य अतिथिवृंदरा कदमतला कृषि महकुमार अंतर्गत मोट बहत्तर जन कृषक उपस्थित छे उपस्थित कृषक मध्य त्रिश जन हाथ सोएल हेल्थ कार्ड तुले दीर्घ आलोचन आधिकारिका मटर विभिन्न गुणावल और स्वास्थ्य सम्पर्क दीर्घ आलोचना करें मटर जत्न ना ने फले दिन दिन मटी अनुरबर और रुक्ष हो जा भविष्य कृषक मध्य भयंकर संकेत नहीं आसते अनुमान आधिकारिक मटी जो प्रकृत सोना ता विभिन्न आधिकारिक बक्तव्य प्रमाणित हल ताछड़ा कि स्वल्प जमीते अदिक फसल फलानो जाए कृषि विज्ञानी विभिन्न परीक्षा निरीक्षा कर आज के विश्व मृत्तिका स्वास्थ्य दिवस उपलक्षे कदमतला कृषि महकुमा 
অন্যান্য সমস্ত কৃষি মহকুমার সঙ্গে একই সাথে আমাদের এলাকায় এই একটা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে তো এখানে আমরা প্রতিনিধিত্বমূলকভাবে কিছু কৃষককে আমন্ত্রণ জানিয়েছি এবং এখানে যারা সয়েল হেলথ কার্ড পাবে যারা আগে মৃত্তিকা পরীক্ষার জন্য দিয়েছিল তাদেরকে আমরা আমন্ত্রণ করেছি এর বাইরেও কিছু আছে তো মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা আমাদের মাটি দিনকে দিন তার স্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলছে কারণ মাটি একটা আমরা ধরে নিই জীবিত তার প্রাণ আছে এ প্রাণকে রক্ষা করতে না পারলে আগামী দিনে আমাদের ফসল উৎপাদন সম্ভব হবে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ছাই হয়ে গেল বিদ্যালয়ের পাঁচটি শ্রেণীকক্ষ সহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র ঘটনা মধুপুর থানাধীন পশ্চিম কোনাবন দাদুশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে শর্ট সার্কিট থেকে এই দুর্ঘটনা বলে প্রাথমিক অনুমান প্রত্যক্ষদর্শীদের আগুনে পুড়ে ছাই একটি বিদ্যালয় ঘটনা মধুপুর থানার অধীন পশ্চিম কোনাবন দাদুশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে জানা যায় এদিন স্থানীয় জনগণ প্রথমে বিদ্যালয়ে স্টোর রুমে আগুন দেখতে পায় সবাই চিৎকার শুরু করলে ছুটে আসে পড়শিরা স্টোর রুমের তালা ভেঙে স্কুলের কিছু প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ কিছু আসবাবপত্র উদ্ধার করেন পড়শিরা খবর দেয় বিশালগড় দমকল অফিসে কিন্তু দমকল কর্মীরা ছুটে যাওয়ার আগেই পুরে ছাই বিদ্যালয়ের পাঁচটি রুম স্থানীয়রা মনে করছেন শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুন লেগেছে জানা গেছে বিদ্যালয়ের চাল ডাল বিদ্যুৎ সামগ্রী সহ সব কিছুই পুড়ে ছাই হয়ে যায় আমি সরকারের কাছে এতটুকু আবেদন করব যে মধুপুর যেহেতু আমরা এলাকার একটা সেন্টার ওইখানে একটা ফায়ার সার্ভিস হলে আমরা সবাই উপকৃত হব আর মধুপুর ফরেস্ট অফিস চমনীর থেকে রাধানগর পঞ্চায়েত হরিয়ার দোলা বাজার যেটা কয় আর কি ওইটা পর্যন্ত যদি রাস্তাটা সংস্কার করে ভালো করে দেয় তাহলে আমরা গ্রামবাসী থেকে সবাই উপকৃত হই বিশালগড় প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা অফিস কামাই থেকে শুরু করে একাধিক অভিযোগ উঠল বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত ভাটিবাড়ি পঞ্চায়েত সচিব সমীর সরকারের বিরুদ্ধে এরই অঙ্গ হিসাবে বুধবার ডিএম এবং বিডিও নিকট ডেপুটেশন প্রদান করে এলাকাবাসী কমলাসাগর বিধানসভার বিশালগড় ব্লকের অধীন ভাটিবাড়ি পঞ্চায়েত সচিব সমীর সরকারের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন যাবৎ গোটা পঞ্চায়েতের জনগণ অভিযোগ জানিয়ে আসছিল এমনকি ব্লক আধিকারিকের নিকটও অভিযোগ জানানো হয়েছিল যে এই পঞ্চায়েত সচিব অফিস ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছেন সপ্তাহে দু এক দিন অফিসে আসলেও কিছুক্ষণ থেকে চলে যান ফলে গোটা পঞ্চায়েতের সমস্ত কাজকর্ম লাটে উঠেছে জনগণ পঞ্চায়েতের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন জানা যায় বাম আমলে তিনি দাবি করতেন কর্মচারী সংগঠনের বড় নেতা আর বর্তমানে রাম আমলে মজদুর সঙ্গের বড় মাপের নেতা এমনকি রাজ্যের বর্তমান শাসক দলের হেভিওয়েট নেতার সঙ্গে ওনার সম্পর্ক রয়েছে ফলে জনগণ আন্দোলন করে ওনাকে কিছু করতে পারবে না অবশেষে বুধবার গোটা পঞ্চায়েতের জনগণ জড়ো হয়ে আন্দোলনে নামেন এবং শেষ পর্যায়ের ডিএম এবং বিডিওর নিকট আবেদন জানানো হয় ভাটিবাড়ি পঞ্চায়েত থেকে এই অকর্মণ্য সচিবকে যেন বদলি করে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় যোগদান করেন উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী সহ অন্যান্যরা 
বুধবার কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বাজার কলোনিতে দীপেন দাসের বাড়িতে বিজেপি কল্যাণপুর মন্ডল কমিটির উদ্যোগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় সবার মধ্য দিয়ে একুশ পরিবারের একষট্টি জন ভোটার সিপিআইএম দল ছেড়ে বিজেপি দলের পতাকা তুলে সামিল হন নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী সবাই জলি বর্মনকে সভাপতি করে ভাষণ রাখেন বিজেপি খোয়াই জেলা সভাপতি পিনাকি দাস চৌধুরী যুব মোর্চার খোয়াই জেলা সভাপতি সোমেন গোপ তাপস দেব রায় সহ অনেকেই ভারতীয় জনতা পার্টির কল্যাণপুর মন্ডলে অন্তর্গত কল্যাণপুর গাঁও সভায় সাতাশ আঠাশ একুশ ভূতের উদ্যোগে যে আমাদের উঠান সভা এই সভায় একুশ পরিবারের একষট্টি জন ভোটার বিগত দিনের দীর্ঘদিন বামপন্থীদের আদর্শে আদর্শিত হয়ে লড়াই সংগ্রাম করেছিলেন কিন্তু আজকে তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতায় নতুনভাবে এই রাজ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে এই রাজ্যের সামগ্রিক ত্রিপুরাবাসীর উন্নয়নের লক্ষ্যে ওই কাতুরি হাসতে পতাকাটাকে ছুড়ে ফেলে আমাদের গৈরিক পতাকা তলে সামিল হয়েছে কল্যাণপুর প্রতিনিধির রিপোর্ট নিউজ বাংলা নিয়ে নিচ্ছে একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন অলঙ্কারে প্রস্ফুটিত হয় নারীর সৌন্দর্য আর ধর্মনগরে আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণালঙ্কারের চির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান রাজন জুয়েলার্স যেখানে রয়েছে বাইশ ক্যারেট কেডিয়াম যুক্ত হলমার্ক গহনা যেমন নেকলেস চেইন চুর বালা মান্তাসা আংটি এবং শাখা বাঁধানো ইত্যাদির বিপুল সম্ভার তাছাড়া রয়েছে বিয়ের গহনার অদ্বিতীয় কালেকশন পাশাপাশি আপনার যে কোনো পুরনো গহনার বদলে নতুন হলমার্ক গহনা নেবার সুযোগ তাই এখন সোনার গহনা মানে রাজন জুয়েলার্স বিবেকানন্দ রোড ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা সবার সাদর আমন্ত্রণ রইল ধর্মনগরে এবার অত্যাধুনিক সাজে সেজে উঠল রংমহল বিবাহ ভবন অ্যান্ড কনফারেন্স হল এখানে বিবাহ অন্নপ্রাশন থেকে শুরু করে যে কোনো সামাজিক কাজে অত্যাধুনিক ও রুচিসম্মত সব ধরনের সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে কনফারেন্স হল এবং গাড়ি পার্কিংয়ের বিশেষ সুবিধা রয়েছে আমাদের রংমহলে আমাদের ঠিকানা থানা রোড ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা যোগাযোগ এইট সেভেন থ্রি विधानसभा अंतर्गत दक्षिण घिलतल गांवसभा पुलिस चौमनी एलकाय आगामी लोकसभा निर्वाचन के सामने रेखे जनसभा करल विजेपी दल উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী যুব মোর্চার জেলা সভাপতি সোমেন গোপ মন্ডল সভা নেত্রী জলি বর্মন নিতাই বল সহ অন্যান্যরা ভাষণ রাখতে গিয়ে বিধায়ক বলেন পঁচিশ বছর এ রাজ্যে কি করেছে বামেরা আয়না দিয়ে নিজেদের চেহারাটা দেখুন কল্যাণপুরে একটি গেস্ট হাউস স্বাস্থ্যকেন্দ্র কিছুই নেই আগরতলা থেকে কেউ আসলে থাকার কোনো জায়গা নেই আর ওরা বলছে পঁচিশ বছরে উন্নয়ন হয়েছে কোথায় সেই উন্নয়ন এমনটাই কটাক্ষ করলেন বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী পারলেন না এই এলাকার দীর্ঘদিন মানুষের আশা ছিল একটা গেস্ট হাউস তৈরি করতে পারলেন না যাতে বহিরাজ্য বাগরতলা থেকে নেতৃত্ব আসলে থাকার কোন ব্যবস্থা সেটাও করতে পারলেন না কিসের জন্য একমাত্র নিজেরা আত্মসাত করার জন্য এলাকার মানুষকে স্বাস্থ্য শিক্ষা সমস্ত অংশ থেকে বঞ্চিত করেছে দীর্ঘ পঁচিশ বছর কল্যাণপুর প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা বুধবার পাথার কান্দির আসিমগঞ্জে বিজেপি দলের উদ্যোগে এক নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয় উপস্থিত ছিলেন আসাম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল সহ অন্যান্যরা এদিনের এই সভায় প্রায় পনেরো হাজার আম জনতা উপস্থিত ছিলেন গোটা ভারতের সাথে পাল্লা দিয়ে রাজ্যে উন্নয়নের জোয়ার অব্যাহত রাখতে আপনারা বিগত দিনের ন্যায় বিজেপি সরকারের পাশে থাকুন আমি কথা দিচ্ছি এ সরকার আপনাদের বিমুখ করেনি করবেও না লোকসভা ও বিধানসভার ন্যায় এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে আপনারা বিজেপিকে ভোট দিয়ে সুন্দর একটি পঞ্চায়েত রাজ গঠন করুন 
সবাই পাশে থাকলে রাজ্য জুড়ে উন্নয়নের কোনো খামতি হবে না সবকা সাথ সবকা বিকাশই হচ্ছে বিজেপি দলের মূল নীতি এ কথাগুলি বুধবার পাথরকান্দির আসিমগঞ্জ এলাকার হাটকলা গ্রামে আয়োজিত নির্বাচনী সভায় জনসমক্ষে তুলে ধরেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল পূর্ব নির্ধারিত কার্যসূচি মোতাবেক আয়োজিত নির্বাচনী সভাতে মুখ্যমন্ত্রী সোনোয়াল সকাল 11টা নাগাদ উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও প্রায় 2 ঘন্টা পর ওনার হেলিকপ্টার অবতরণ করে হাটকলা গ্রামের অস্থায়ী হেলিপ্যাডে ওখান থেকেই তাকে স্বাগত জানিয়ে সুসজ্জিত স্টেজ পর্যন্ত নিয়ে আসেন পাথরকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন দুপাল সহ রাতাবাড়ির বিধায়ক কৃপানাথ মালা প্রায় 15000 জনগণের উপস্থিত ছিল এদিন সভাপতিত্ব করেন বিজেপি জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য নির্বাচনী সভায় নিজের স্বভাবসুলভ ভাষায় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ জি বরাকবাসী বলে সভাকে সম্বোধন করে জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন যে অপশাসনের আরেক নাম কংগ্রেস মোদি সরকারের উত্থান থেকে ওদের সাথে এখন আরো কোটি দল একজোট হয়ে দেশ জুড়ে বহমান উন্নয়নের জোয়ারকে থমকে দেবার অপচেষ্টা করছে কিন্তু দেশের সচেতন জনগণ ওদের দুরবিসন্ধি বুঝতে পেরে ওদেশ থেকে শতযোজন দূরে থাকার চেষ্টা করছেন সর্বানন্দ জি কখনো অসমিয়া আবার কখনো হিন্দিতে বক্তব্য দিতে গিয়ে আরো বলেন যে বিজেপি সরকারের দৌলতে দেশের 38টি রাজ্য সহ সাতটি কেন্দ্রশাসিত রাজ্যে সমহারে উন্নয়নের জোয়ার বইছে এ সরকারের আমলে কাউকে ঘুষ দিতে হচ্ছে না দিল্লি থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা সরাসরি জনগণের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাচ্ছে বিগত দিনে সেসব সরকারের আমলে দেশকে লুটেপুটে খাচ্ছিল তারা এখন সেসব কালো অধ্যায় অতীত হয়ে গেছে বিজেপি সরকারের হাত ধরে গোটা দেশে 26 লক্ষ শৌচাগার নির্মাণ সহ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছে প্রণামীর ভিত্তিতে নয় মেধার ভিত্তিতে চাকরি পাচ্ছেন বিভিন্ন যুবক যুবতীরা গোটা দেশ থেকে অবৈধ চেক গেট উপড়ে ফেলা হয়েছে বড়াক ব্রহ্মপুত্রকে ব্রডগেজের বাঁধনি বেঁধেছে একমাত্র এই সরকার রাজ্যে 27 লক্ষ হেক্টর কৃষি উপযোগী ভূমির মধ্যে 12 লক্ষ হেক্টর জমিতে সোনার ফসল ফলানোর জন্য বিজেপি সরকার বিজ্ঞানসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে রাজ্যে 12600 এসএসজি গ্রুপকে স্বাবলম্বী করে তুলতে 50 হাজার টাকা করে অনুদান মঞ্জুরি করেছে আমাদের সরকার একই সাথে বেশ কোটি মেডিকেল কলেজ সহ সরকারি কলেজ স্থাপনের পথেও এগিয়ে যাচ্ছে রাজ্য সরকার গ্রামগঞ্জে বিনামূল্যে বিদ্যুতের সংযোগ সহ চা বাগান শ্রমিকদের জন্য এ সরকার একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করেছে চা বাগানের মহিলা গর্ভবতী শ্রমিকদের জন্য এককালীন 12000 টাকা করে অনুদানের ব্যবস্থা করেছে এ সরকার তাই আপনারা বিজেপি সরকারের পাশে থেকে এ সরকারের উন্নয়নমুখী কাজ করবে নিজেদের এলাকার উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত করে তুলুন এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ আরও বলেন যে বিজেপি দল সমাগত পঞ্চায়েত ভোটে বাজিমাত করার পর বিগত পঞ্চায়েত রাজত্বে বিরোধী দলের লুটের রাজত্বের ক্যাচ্চা কাহিনী প্রকাশ্যে বের করে ওদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করবে চুরেরা রেহাই পাবে না ওরা এনআরসি ও জাতপাতে রাজনীতি করে বিজেপিকে কাজ করার চেষ্টা করছে কিন্তু বিজেপি সরকার সৎ পথে সমাজের সবাইকে পাশে নিয়ে চলতে শিখে গেছে তাই ওদের অসব মায়া কান্না আর কাজে আসবে না শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকার নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে তাই কেহই অস্বীকার করতে পারেন না এদিনের সভায় অন্যান্য বক্তারা দলের হয়ে এ সরকারের নানা উন্নয়নমূলক কাজের ফিরিস্তি দিয়ে জনগণকে ভালোমন্দ যাচাই করে নিজেদের মূল্যবান ভোট বিজেপির পক্ষে দেবার অনুরোধ জানান লোয়ারপুয়া প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা নাতির বিয়ের বউবাতে সেরা উপহার ঠাকুরমার চক্ষুদান করে চিরনিদ্রায় বিদায় নিলেন 93 বছর বয়সী পারুল দাস এই নজিরবিহীন ঘটনা ঘটল নদিয়া জেলার ঝিকরা বর্তলা এলাকায় নাতির বিয়েতে সেরা উপহার চক্ষুদান করে চিরনিদ্রায় বিদায় নিলেন 93 বছর বয়সী ঠাকুরমা এক নজিরবিহীন ঘটনা সাক্ষী থাকলেন দাস পরিবারের সকল সদস্য সহ হাবড়া হাসপাতালের উপস্থিত রোগীর আত্মীয় স্বজন থেকে শুরু করে সাধারণ পথ চলতি মানুষ পরিবার ও হাসপাতাল সূত্রের খবর নদিয়া জেলার হরিণঘাটা থানার ঝিকরা বর্তলা এলাকার বাসিন্দা বছর তিরানব্বই পারুল দাস মঙ্গলবার দুপুরে নাতির বৌভাতের অনুষ্ঠানের জন্য তড়িঘড়ি করে ঘরে ফেরার পথে হঠাৎ মাথা ঘুরে আচমকাই পড়ে যান বাড়িতে তখন নাতি সঞ্জীব দাসের ধুমধাম করে বৌভাতের আয়োজন গ্রামবাসী থেকে আত্মীয় পরিজনদের ভিড় পরিবারের সদস্য ও উপস্থিত আত্মীয়রা মিলে 
তড়িগড়ি করে হাবড়া হাসপাতালে নিয়ে আসেন এবং অক্সিজেন ও স্যালাইন দেন দ্রুতভাবে কিন্তু কিছু সময় বাদেই সব শেষ দাস পরিবারের নতুন সদস্যের আগমন বাড়িতে নববধূ রূপে আর অন্যদিকে পুরনো সদস্যের চিরবিদায় গোটা হাবড়া হাসপাতাল চত্বর স্তব্ধ কিছু সময়ের জন্য পারুল দেবীর মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়লেন পরিবারবর্গ পারুল দেবীর মৃত্যুর আগে রেখে গেলেন দাস বাড়ি আর সম্পত্তি সহ ন ছেলে এক মেয়ে উনিশ জন নাতি আর নাতনিদের একান্নবর্তী পরিবারের সদস্যদের সিদ্ধান্ত হয় পারুল দেবীর চোখের আলোয় দেখবে দুটি অন্ধ মানুষ তাই চক্ষুদানের সিদ্ধান্ত নেন তারা খবর দেওয়া হয় ব্যারাকপুর অবস্থিত দিশা আই হাসপাতালে দ্রুত চিকিৎসকরা এসে পারুল দাসের চোখের কর্ণিয়া সংগ্রহ করেন পরিবারের এই মহান উদ্যোগে সাধুবাদ জানিয়েছেন সকলেই পুত্রবধূ সুলেখা দাস বলেন মায়ের মৃত্যু সত্যি মানতে কষ্ট হচ্ছে খুব হাসি খুশি থাকতে ভালোবাসতেন সব সময় সংসারে আমাদের কোনো ঝামেলা নেই আমরা সবাই একসাথে একই পরিবারে মিলেমিশে থাকি শাশুড়ি মায়ের চোখের আলো আমাদের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল আমরা চাই সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ এভাবে এই ধরনের মহৎ কাজে এগিয়ে আসলে সমাজ অনেকটাই এগিয়ে যাবে নাতি প্রদীপ দাস বলেন কলকাতায় অঙ্গদান করছে একের পর এক অনেক মানুষ আমার ঠাকুমার চোখ দিয়ে যদি কারো খারাপ চোখের আলো ফিরে পায় ওটাই অনেক আনন্দের আমার ঠাকুমার আজকে চোখদান করা হলো এই চক্ষুদানের মাধ্যমে এই চোখ দিয়ে আরেকজন এই পৃথিবীর আলো দেখতে পাবে আমরা চাই যে এরকমভাবে এই আই ব্যাংকে যেন একে একে আমাদের মতো মানুষ যদি আগিয়ে আসে তাহলে যারা অন্ধ আছে দেখতে পায় না তাদের এই আবার মৃত চোখকে জ্যান্ত করে পৃথিবীর আলোতে আলোকিত একটা মানুষের আবার নতুন করে জীবন সৃষ্টি হয় যেন হয় কি নাম ওনার ওনার নাম হচ্ছে পারুল দাস বয়স কত হবে আজকে নাইনটি টু ইয়ার্স আপনি কে হন আমি ওনার নাতি আপনার নাম আমার নাম প্রদীপ দাস ওনার বাড়ি কোথায় ঝিকরা বর্তলা আমি সুলেখা দাস মিসেস অফ শঙ্কর ওয়াইফ অফ শঙ্কর দাস তো আমার হাতে কিছু বলার আছে আমার শাশুড়ি মা শ্রদ্ধেয় পারুলবালা দাস আজ উনি গোলক ত্যাগ করে পরলোকে গমন করলেন দুপুর দুটোর সময় তো আপনাদের এরকম চিন্তা ভাবনা ওনার আত্মার শান্তি কামনা হোক এটা আমি সবার কাছে প্রার্থনা করবো আর ওনার চক্ষু দান করা হলো এখানে আজকে যদিও এটা হাবড়াতে খুব কম দেখা যায় হয়তো কলকাতা শহরে অনেকই হয় এটা কিন্তু এখানে খুব কম দেখা যায় তো আমিও চাইব যে এরকম যেন আমাদের যার মৃত্যুর পরে হোক বা যা হোক আগে থাকতে তো প্রমিস করতে হয় তো মৃত্যুর পরেও যদি কারো প্রমিস করতে না পারে মৃত্যুর পরে তাদের ছেলে মেয়েরা যেন তাদের মায়ের মা বাবার পাশে দাঁড়িয়ে তাদের চোখটা দান করার জন্যে দান যেন করে এই কথাটা আমি সবার কাছেই মানে বলতে চাই তাতে কি হয় আমাদের এখনও চারিদিকে যে দেখা যায় আয় ব্যাংকে অনেক আয়ের অভাব থাকে অনেক লোকের খুব অসুবিধা হয় চোখ ছাড়া তো পৃথিবীতে কিছুই চলা যায় না দেখা যায় না সুতরাং চোখটা আমাদের খুব অমূল্য সম্পদ অমূল্য সম্পদ আমরা চাই সবাই আমরা দৃষ্টি থাকুক সবাই দেখতে পাই কিন্তু অনেকে চোখের অভাবে অনেক কিছু মানে পুরো পৃথিবীকে কিছু ভোগ করতে পারে না সুতরাং আমরা চাইব সবাই যেন এই কাজে এগিয়ে আসে সবাই যোগদান করে আর সব দৃষ্টিহীন মানুষদের পাশে সবাই যেন থাকেন আমার সবার কাছে একটা আবেদন জানাবো কলকাতা থেকে অর্কমাইটি রিপোর্ট নিউজ বাংলা এখনকার মতো প্রাইম টাইম নিউজ যা পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার জন্য চোখ রাখুন নিউজ বাংলার পর্দায়